La France demande officiellement aux compagnies pétrolières de ne plus acheter de brut iranien. Le camping du Grand Bornan, où s'est produite la tragédie du 14 juillet, était mal implanté. L'enquête ne retient pas de responsabilité humaine. Un million de francs de récompense pour permettre l'arrestation des quatre aute des auteurs de la fusillade de Bastia, c'est l'offre du ministère de l'Intérieur. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus question donc d'acheter de pétrole iranien. C'est une demande officielle de la France aux compagnies pétrolières. La semaine dernière, il ne s'agissait que de recommandations. Cette fois, le gouvernement fait un pas de plus. La mesure s'explique évidemment par la crise franco-iranienne. D'autre part, la tension dans le Golfe conduit des compagnies pétrolières à pratiquer des hausses sur l'essence, ce qui se répercute à la pompe de 8 à 10 centimes d'augmentation par litre selon les endroits. C'est abusif et non justifié, estime le gouvernement. L'enquête de Nicolas Jacobs. Il s'en passe de belles dans les tuyauteries des raffineries françaises. Il passe du pétrole iranien beaucoup trop au goût des autorités françaises. En juin dernier, le détroit d'Ormuz a vu passer 719 000 tonnes de brut en provenance des terminaux iraniens et à destination de la France. L'Iran a été ainsi en juin et probablement aussi en juillet le premier fournisseur en pétrole de l'Hexagone. En 86, il n'était qu'au huitième rang. La raison invoquée par les raffineurs, elle est simple. Téhéran vend son pétrole moins cher, un dollar environ de moins que les autres producteurs. Il n'empêche, après la rupture diplomatique entre Paris et Téhéran, ces chiffres font mauvais effet. Le gouvernement a décidé aujourd'hui d'y remédier. Nous venons de demander officiellement aux compagnies pétrolières opérant en France d'arrêter leurs importations de pétrole iranien. Et tout le monde comprendra pourquoi dans la situation actuelle. Est-ce que vous avez les moyens d'imposer cette décision aux compagnies Je crois que tout le monde comprendra. Et ce n'est pas l'intérêt des compagnies, c'est l'intérêt d'aucune compagnie, euh, comme ça, devant l'opinion publique, euh, d'aller importer du pétrole iranien. Je crois que tout le monde comprendra Pourquoi que dans la situation actuelle... Vous pouvez expliciter bah, cette écoutez, décision dans la, situation, dans la situation actuelle, de crise, avec cette partie du monde, avec euh, la rupture de nos relations diplomatiques, avec nos otages, avec notre flotte qui, vient de, qui est en progrès vers la mer Rouge, dans cette situation-là, il serait vraiment inconvenant de de voir brusquement nos importations de pétrole iranien augmenter dans nos statistiques. Autre souci pour le gouvernement, la tentation d'une valse des prix de l'essence désormais libre chez certains pompistes visiblement bien attentifs aux événements du Golfe. Le litre de super a augmenté d'environ 10 centimes. Dans certaines stations, il approche les 6 francs, 1 franc de plus que le prix moyen. Alors que si le brut continuait à flamber sur les marchés, ce qui n'est plus le cas, les effets ne se feraient sentir qu'au plus tôt en octobre. La tension dans le Golfe, à bon dos. Dans le Golfe, justement, l'Iran vient de prolonger ses manœuvres navales de 24 heures et les états unis ont dépêché des hélicoptères de combat qui pourront opérer à bord des navires américains situés dans la région. La situation se complique aussi avec l'annonce par l'Arabie Saoudite de l'enlèvement de quatre fonctionnaires de son ambassade à Téhéran. Trois d'entre eux ont été relâchés, mais le dernier reste retenu. D'après Riyad, ces enlèvements se sont produits lors de l'occupation de sa mission diplomatique de Téhéran par des Iraniens qui protestaient samedi contre les affrontements de la Mecque. Téhéran et Riyad continuent à polémiquer sur leurs responsabilités dans les émeutes sanglantes de vendredi dernier. Gilles Rabin. Les affrontements dans le Golfe restent encore au stade d'une guerre de communiqués qui prend forcément aujourd'hui la forme d'une bataille d'images par télévision interposée. Téhéran diffuse sa version des massacres de la Mecque, portrait du manifestant iranien de base, un vieillard. Gros plan sur les chaises roulantes et les béquilles des paralytiques du premier rang, long panoramique sur la foule des pèlerins assis et par conséquent pacifique. Comment voulez-vous, souligne le commentateur iranien, que ces gens-là aient pu attaquer la police saoudienne L'obsession de Téhéran, c'est manifestement de prouver que la police a tiré sur les pèlerins iraniens aux portes des lieux saints. Mais on n'en verra pas plus sur les affrontements eux-mêmes. Le point fort de ce reportage de propagande est bien sûr consacré au rapatriement des blessés et des morts. Et la télévision iranienne ne nous épargne rien. Des médecins montrent aux caméras de télévision les impacts de balles saoudiennes sur les blessés iraniens. Ceux qui peuvent encore parler témoignent que la police a tiré sur eux alors qu'ils manifestaient paisiblement. 
On présente aux caméras des radiographies prises sur le corps des victimes. Ces médecins iront jusqu'à pratiquer une autopsie en direct pour extraire, sous l'objectif des caméras, une balle d'un cadavre. Ces images qui témoignent au passage de la fascination intégriste de la mort, nous avons évidemment décidé de ne pas vous les montrer. Deuxième volet de cette guerre de communiqués télévisés, les manœuvres iraniennes dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. L'Iran s'affirme en mesure de lancer des milliers de vedettes équipées de canons à tir rapide ou bourrées d'explosifs. L'Iran toujours nous livre les premières images de son premier sous-marin, un sous-marin de poche capable de poser des mines sous les plateformes pétrolières du golfe Persique. En contrepoint de ces images de manœuvres iraniennes, les Américains qui renforcent leur dispositif naval nous offrent ces prises de vue de leurs commandos fusillés marins à l'entraînement. Tandis qu'à l'entrée du golfe Persique, leurs navires de guerre escortent les pétroliers Koweïti qui doivent passer sous pavillon américain. D'après un journal britannique, mais cette information n'a pas été confirmée, de peur d'une confrontation directe avec les Américains, Téhéran aurait proposé secrètement au Koweït de suspendre ses transferts de pavillon en échange d'une garantie de non-agression. En France, après l'attentat meurtrier de Bastia, au cours duquel un gendarme a été tué, le président de la République recevait ce soir M. Edmond Simeoni, ancien dirigeant de l'Union du Peuple Corse, ainsi que le directeur général de la gendarmerie, Régis Mourier. M. Simeoni est venu à titre personnel. Voici ce qu'il disait à sa sortie de l'Elysée il y a quelques instants. Je suis venu à titre personnel, je ne suis mandaté par personne et je ne suis chargé d'aucune mission et d'aucune médiation. C'est simplement la démarche d'un citoyen qui veut contribuer au rétablissement de la paix publique et à la solution de la question corse dans le cadre des lois de la République et dans le respect de l'identité du peuple corse. La situation en Corse n'est pas désespérée et il faut absolument trouver les voies et moyens d'enrayer le phénomène de violence, mais la répression à elle seule est une gageure et ne peut pas traiter la question corse. Comment réagissez-vous à ce qui vient de se passer, justement Bien, écoutez, je réagis de façon extrêmement claire. Euh, je suis un humaniste, j'ai été moi-même profondément marqué par la violence. Vous savez que j'ai fait mon autocritique publique, mais peut-être les médias n'ont-ils pas insisté sur d'autres aspects de la question. J'avais demandé à tout le personnel politique corse de s'inspirer de mon exemple pour reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle. À ce jour, à part quelques démarches privées, Nul n'a reconnu des responsabilités dans la situation en Corse. Je crois que c'est assez décourageant. Par ailleurs, j'avais demandé au FLNC une trêve. Vous avez vu de quelle façon il a réagi. Mais par contre, les Corses, eux, seront sollicités en permanence pour voir résoudre leurs problèmes dans le cadre des lois de la République, mais surtout pour préconiser l'utilisation des moyens non violents qui ont une panoplie extrêmement large. Le président Mitterrand recevra d'autres personnalités corses dans les jours prochains. Les obsèques du gendarme tué lors de la fusillade de Bastia auront lieu demain à Mont-de-Marsan en présence du ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua. Sur place en Corse, l'enquête pour tenter de retrouver les auteurs de l'attentat revendiqué par l'ex-FLNC se poursuit. Le ministre de l'Intérieur vient d'offrir d'ailleurs une récompense pouvant aller jusqu'à un million de francs pour tout renseignement permettant l'arrestation des terroristes. Le reportage d'Agnès Poirier et de Robert Rosier. Ils arrivent de Marseille, Nice ou Gênes, en majorité allemands ou italiens. Les touristes français sont de moins en moins nombreux en Corse, 20% en moins cette année, exactement comme sur la côte méditerranéenne. Les attentats ne les découragent guère pourtant. Le FLNC s'est attaqué au symbole de l'État français en Corse et ils ne se sentent pas particulièrement visés. Pour le, la Corse, je trouve que c'est dramatique simplement que ce genre d'événement arrive. Mais pour nous, touristes, non. On continuera à venir normalement. Ça, ça inquiète, mais ça ne veut pas dire qu'on a peur et on s'en va vite. Non. On termine nos vacances et puis on s'en va doucement, doucement. Dans la ville, les Corses réagissent. Ils déplorent le chômage des jeunes, parlent de problèmes politiques, mais partout, c'est l'indignation. Ça attriste toute la Corse, bien entendu. Mais, mais profondément, ça fait, ça fait même honte, mais on n'y peut rien malheureusement. Voilà. 48 heures après l'attentat, Bastia est à nouveau paisible. Selon la formule habituelle, l'enquête est en cours et les gendarmes gardent le silence. À Paris, c'est un policier qui a été gravement blessé cet après-midi par quatre malfaiteurs qui commettaient un hold-up dans un sex shop dans le 10e arrondissement. Au cours de la fusillade, un gangster a également été blessé. 
En Nouvelle-Calédonie, le ministre des dom tom interdit les manifestations. Cela vise une marche des indépendantistes et une contre-marche des anti-indépendantistes. Pour M. Bernard Ponce, il s'agit d'éviter toute provocation. La régie Renault va changer de statut pour devenir une entreprise comme les autres. C'est ce qu'a confirmé M. Alain Madelin dans Antenne de Midi. Le ministre de l'Industrie a précisé que la privatisation de Renault n'était pas à l'ordre du jour. L'enquête administrative sur la catastrophe du Grand Bornan, le terrain de camping dévasté par un torrent de boue, 23 morts, cette enquête administrative est achevée. Elle ne retient aucune responsabilité humaine, mais elle souligne que l'implantation du camping était imprudente. Roland Sicard. 23 morts, une dizaine de blessés graves, mais pas de responsabilité. Le rapport de la mission d'enquête est clair, personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé. Pourtant, des imprudences ont bien été commises. Le rapport souligne que le terrain sur lequel le camping avait été installé avait toujours été destiné à l'agriculture. Personne n'y avait jamais construit. Une inondation s'était déjà produite il y a une cinquantaine d'années. Au lendemain de la catastrophe, une polémique s'était d'ailleurs engagée. Le délégué au risque majeur, qui a depuis démissionné, dénonçait le drame comme prévisible. Et je prétends, même si M. Chirac n'est pas d'accord, que dans ce périmètre, car il est affiché en mairie du Grand Bornan, figurer la zone qui vient d'être sinistrée. Un plan d'exposition risque avait effectivement été demandé en 1985 par la délégation risque majeur concernant le Grand Bornan, mais faute de moyens, les études n'avaient pas encore commencé. Pour les responsables de la mission d'enquête, ni le préfet du département, ni le maire de la commune ne pouvaient donc prévoir ce qui s'est produit. À l'étranger maintenant, nouveau plan de paix à l'étude pour mettre fin à la guerre au Nicaragua. Cinq chefs d'État d'Amérique latine sont réunis en ce moment pour l'examiner. Les États-Unis en profitent pour proposer leur propre plan aux dirigeants sandinistes du Nicaragua. On peut le résumer ainsi. Vous cessez le feu, vous prenez des mesures démocratiques et nous arrêtons toute aide aux contrats qui vous combattent. À Managua, ce plan est accueilli avec fraîcheur. Philippe Lefay. La proposition du président américain est à lire avec un agenda. C'est un bon moment pour la Maison Blanche. Nous sommes le 5 août au sortir du scandale des ventes d'armes américaines à l'Iran. Il fallait une initiative positive de la diplomatie Reagan, cette proposition de paix américaine, la troisième du genre depuis 1985. Le mauvais moment, en revanche, pour l'Amérique centrale. Le plan américain percute le sommet de ces chefs d'État qui sont actuellement réunis au Guatemala pour chercher une paix introuvable dans la région et qui refusent d'ailleurs d'étudier l'initiative américaine. Pour les Nicaraguayens des deux bords, il y a aussi l'échéance du 30 septembre. À cette date, l'administration américaine demandera au Congrès, si le plan Reagan n'est pas accepté par le régime sandiniste, le vote d'une nouvelle aide de 150 millions de dollars au contrat, les contre-révolutionnaires qui harcèlent depuis cinq ans le régime de Managua à partir du Honduras. Certains sénateurs américains voient dans l'initiative de la Maison Blanche un gadget destiné à s'assurer ce vote, alors que l'administration Reagan a jusqu'à présent refusé toutes les offres de négociation sans condition du régime sandiniste. La proposition Reagan, considérée par Managua comme une manœuvre, intervient alors que le conflit oppose depuis sept ans le Nicaragua, de plus en plus lié à Moscou et à Cuba et surarmé par les pays de l'Est, à une guérilla, ici en opération, forte de 10 à 15 000 hommes, entraînés au Honduras par la CIA et symbole de la croisade anticommuniste de Ronald Reagan. Sur l'agenda de cette guerre, le plan du président américain semble ne devoir être qu'une date vite oubliée. Haïti, Haïti, l'agitation contre le gouvernement du général Nanfi en est à sa septième semaine. Les dernières violences se sont produites dans la petite ville de Jérémy, dans le sud-ouest de l'île. L'armée haïtienne s'est lancée à la poursuite de Bernard Sansaric, un membre de l'opposition qui se trouve à la tête d'un groupe armé et qui recrute des adeptes. Sur place, le reportage de Gérard Boffis et d'Yves Breu. Dans ce petit hôtel de campagne près de Jérémy, Bernard Sansaric tenait discrètement une réunion politique lorsque l'armée est intervenue. En fait, le président du Parti populaire national haïtien se trouvait dans le sud du pays avant tout pour assister au procès des assassins de 13 des membres de sa famille, un massacre perpétré dans les années 60 sous le régime de François Duvalier. Parmi les personnes mises en cause dans cette affaire figure William Regala, l'actuel chef d'état-major de l'armée, à l'époque jeune militaire en poste dans la région. L'opération, mise en place pour arrêter Sansaric, 
est-elle vraiment liée à ce passé tragique Nul ne peut encore l'affirmer, mais quoi qu'il en soit, Bernard Sanzaric a depuis pris le maquis avec une dizaine de compagnons de route. Il distribue des armes et de l'argent à la population. Il tente de soulever les campagnes pour exiger le départ du gouvernement. Tout le monde, ici en Haïti, souhaite le départ du gouvernement. Parce qu'il devient de plus en plus impopulaire. Il commet des actes qui sont vraiment réprouvés par toute la population, par toutes les couches sociales. Même les paysans, actuellement, qui étaient absents de la scène politique depuis un certain temps, sont acteurs présentement. Une fraction de l'Église et les partis d'opposition réclament maintenant une véritable révolution. Il est vrai que depuis février 1986 et le départ de Jean-Claude Duvalier, rien n'a vraiment changé dans le pays. Sévère mise en garde de M. Chevernadze, le ministre soviétique des Affaires étrangères, à l'encontre de l'Allemagne fédérale. Pas question de posséder l'arme nucléaire. M. Chevarnadze, qui se trouve à Genève, a estimé que les 72 fusées Pershing installées en Allemagne doivent être éliminées en même temps que les autres missiles de portée intermédiaire. Le gouvernement allemand a répliqué au ministre soviétique « Nous n'avons pas l'arme nucléaire et les Pershing appartiennent aux Américains ». Numéro 1 au hit parade de l'exportation mondiale, l'Allemagne fédérale qui vient de supplanter les états unis Le rapport du Fonds monétaire international met l'accent sur la position remarquable de l'Allemagne dont la population représente le quart de celle des états unis L'enquête de Françoise Joly. Ils vendent de tout et sans recette miracle. Ils produisent de tout, de la machine outil ultra perfectionnée au prêt-à-porter et du prêt-à-porter aux technologies de pointe. Caractéristique de leur production, d'abord la qualité et un service après-vente irréprochable. Une stratégie commerciale parfaitement rodée, les industriels allemands sont présents dans le monde entier. Les résultats sont là, par exemple pour la chimie, la mécanique et l'automobile, plus de la moitié, voire les deux tiers de la production sont destinés à l'exportation. Premier client de la RFA, la France, avec 12% des exportations allemandes. Actuellement, les entreprises françaises font un gros effort d'investissement et de modernisation de leurs installations. Ils ont donc besoin d'acheter des machines. Euh, or, ces machines, elles ne les trouvent pas nécessairement sur le marché français ou chez les fabricants français. Donc, de ce fait, elles sont obligées de se fournir à l'étranger. Euh, la qualité des produits allemands et la gamme très large des produits qui sont offerts font que les Allemands profitent particulièrement de cette, cette situation favorable. Un rôle de leader pour la RFA qui s'explique aussi par la structure de son économie. Contrairement à la France, ce sont des petites et moyennes entreprises qui exportent le plus. Ces PME dont la force est une grande capacité d'adaptation au marché mondial. Dernière clé de ce succès, les Allemands investissent continuellement dans la recherche. En 1986, 174 milliards de francs, un chiffre quatre fois supérieur à la France. Cette puissance de l'économie allemande, on la retrouve dans la force de sa monnaie. L'appréciation du marc qui a également permis à la RFA de devenir l'an dernier la première puissance commerciale mondiale. Combien pu devenir les sept jeunes gens pour la plupart des militaires qui ont disparu mystérieusement depuis sept ans dans la région de Mourmelon Une région qui compte trois camps militaires, dix mille appelés. Jusqu'à présent, aucun indice. Et c'est bien cela qui apparaît le plus étrange. Patrice Velay et Jean-François Bernigaud ont essayé de savoir ce qui a bien pu se passer. Le mystère de la Nationale 44. Tous faisaient du stop et puis aucune nouvelle, plus aucune trace. Six appelés et un civil disparu depuis 1980 près de chalon sur marne à proximité des camps militaires. Le dernier en date, Patrick Gache. Le 30 avril 87, il part en permission. Il n'arrivera jamais trois kilomètres plus loin en gare de Mourmelon. Je ne comprends pas parce que bon, bah, il ne nous a jamais, jamais parlé d'une éventuelle désertion. Il était content d'être ici. Bon, bah, il avait tous ses copains. Euh, le fait de ne pas le revoir euh, le, quand on est rentré de père, bon, bah, ça nous a un peu, on s'est demandé qu'est-ce qu'il qu qu a eu. Vous allez dire oui. Pour les gendarmes, un mystère de plus. Leur enquête piétine, des milliers d'auditions, des fouilles dans toute la région. Aucun indice valable, simplement des similitudes. Ils auront pu de façon brutale et soudaine toute relation avec leur entourage, alors que rien ne laissait apparaître leur envie de quitter l'armée ou leur famille. Alors au niveau de l'enquête, il y a des difficultés, dans la mesure où nous n'avons aucun témoignage formel, 
aucune trace ou indice appartenant aux disparus et l'absence de corps, bien entendu. L'armée, de son côté, se borne à enregistrer les absents. Selon le règlement, tous sont déserteurs. Difficile pourtant de parler de désertion en série. Patrick Denis, par exemple, lui n'était pas militaire, mais en août 85, il a aussi disparu sur la Nationale 44 en allant au camp de Mourmelon. Il n'a jamais retrouvé ses amis. Des faits troublants, mais aucune explication. Règlement de compte ou attaque contre l'armée, des hypothèses peu probables. Pour les 10 000 appelés de la région, un mystère très pesant. On est tout seul, vous n'êtes pas rester dans le coin. Ça craint ici. Ouais, c'est fermé le tombeau. Donc tout le monde est prévenu, quoi. Ah ouais, tout le monde sait. Hein. Tout, même toutes les casernes. Hein. On vous a conseillé de faire attention. Ah bah oui, hein, même les, comment ça, les dégradés, ils nous disent euh, faites attention quand vous partez en ferme. Hein. En Champagne et surtout à Mourmelon, l'incertitude fait naître l'inquiétude et les hypothèses les plus folles. Ici, malgré le travail des gendarmes, la rumeur court plus vite que n'avance l'enquête. Les casinos français pourraient devenir pas si français que cela. Je m'explique, sept des dix plus importants établissements de jeux pourraient être rachetés par des groupes étrangers, notamment avec des capitaux sud-africains. Pascal Deschamps. Les jeux sont faits et rien ne va plus. Sept casinos français, et non des moindres, s'ouvrent aux capitaux étrangers. Trouville, Anguin, Divonne-les-Bains, Deauville et Cannes totalisent à eux 7 plus de la moitié des gains des 137 casinos français. Mais ils sont confrontés depuis quelques années à une crise grave. Les gains n'arrêtent pas de décliner, jusqu'à 50% en moins pour certains établissements. Les clients se font rares, surtout les Américains. En novembre dernier, le ministère de l'Intérieur autorise enfin tous les casinos français à exploiter les machines à sous. Jusqu'alors, seul celui de Monte Carlo en avait le droit. Autour des tapis, on respire. Les machines à sous rapportent beaucoup d'argent. Mais il faut investir. C'est alors qu'intervient un groupe étranger. La Royal Resorts International, constituée à 51% de capitaux anglais et 49% de capitaux sud-africains. Ceux de Sun Hotel, le roi des jeux au pays de l'apartheid, qui cherche à investir ses bénéfices dans une région moins agitée. En moins d'un an, il rachète totalement deux casinos et rafle plus de 30% des parts dans les cinq autres. Manque encore l'aval du ministère des Finances et celui de l'Intérieur qui enquête aujourd'hui sur la respectabilité des acheteurs. Le Tour de France à la voile en Méditerranée avec l'étape les sainte marie de la mer Bandol. C'est bientôt la fin de l'épreuve avec l'arrivée dans quelques jours à Saint-Tropez. Francis Marotto. Plus de 24 heures pour une étape. C'est le programme réalisé par les meilleurs voiliers pour rallier les sainte marie de la mer à Bandol. 128 000 à parcourir. Parti à 13h15 mercredi, les bateaux sont attendus vers 5h du matin dans le port Varrois. Mais à l'arrivée, gros retard, le vent. Capricieux a de nouveau modifié toutes les prévisions. Un vent parfois assez violent, mais aussi un vent parfois nul. Dès lors, c'est l'imprévision la plus totale pour les skippers et les 35 équipages de ce dixième Tour de France à la voile. Et à ce jeu de dupe, le plus malin est le bateau Saint-Nazaire. Il passe le premier, la bouée d'arrivée, en début d'après-midi à 14h. Il est suivi par le leader de la course, 7 en Languedoc-Roussillon. Ville d'Arcachon, Angers et Cherbourg occupent les autres places d'honneur. À 4 jours de l'arrivée, 7 en Languedoc-Roussillon semble désormais en position idéale pour remporter l'épreuve, car le bateau Cétois compte désormais 66 points d'avance sur le second Conseil Général Haute-Garonne. Et l'Admiral's Cup, c'est le rendez-vous traditionnel des grands skippers au large des îles britanniques. Quatre manches se sont déroulées. Ça va mal pour les Français et très bien pour les Néo-Zélandais. Thierry Blanco. Course au large ou épreuve côtière, rien ne réussit aux skippers français depuis le début de l'Admiral's Cup. Victimes de nombreux incidents techniques, les one-toners tricolores ont du mal à suivre les armadas néo-zélandaises, américaines, australiennes et anglaises. Le triangle olympique de 30 000 disputé hier n'a fait que confirmer cette tendance. Meilleur français Coronne, 12e, barré par Philippe Briand, l'architecte du French Kiss de Marc Pajot. Bruno Troublé n'est que 27e. Et on sait déjà que Christian Fac ne prendra pas le départ de la dernière manche. Deux bateaux américains aux deux premières places à l'issue du triangle olympique. Insatiable et Sidewinder, barré par Gary Weissman et John Bertrand. Mais en se classant 5e, 6e et 8e avec Kiwi, Propaganda et Gold Corp, les Néo-Zélandais prennent la tête du classement général. L'Admiral's Cup est une course d'équipe. Dernière manche, le Fastnet, départ samedi pour 4 jours. 
Les résultats du quartet du tiercé qui se couraient à Anguin, nous commençons par le tiercé, le 2, 17 et 18. 13 565 francs dans l'ordre, 2 713 francs dans un ordre différent pour 5 francs. Le quartet maintenant, 2, 17, 18 et 10. 173 461 francs 50 dans l'ordre, 12 057 francs dans un ordre différent également pour 5 francs. Et puis nous passons à la météo, oui. José blanc Pierre, il y a du soleil, on en veut plus. Et oui, il nous en faudrait plus d'ailleurs, car demain effectivement il y aura du soleil, mais il est un petit peu, il reste timoré, timide. Il se laisse envahir par des nuages qui viennent un petit peu de tous côtés. Regardez-les sur la photo satellite qui a été prise il y a quelques heures seulement. Voici donc toujours des remontées d'air chaud et humide qui provoquent des orages dans le sud, et puis des orages, des nuages, pardon, en provenance du nord poussé par des vents du nord, donc des vents plutôt frais. Résultat, donc, le voici sur la carte du temps qu'il fera à la mi-journée à peu près. Donc, des passages nuageux plus nombreux euh, sur la Normandie ainsi que sur le nord-est de la Seine avec des averses, des risques d'averses dans la journée. Donc, des passages nuageux qui viendront gâcher le, le ciel bleu de demain et puis des orages sur les Pyrénées, le sud du massif central et puis en soirée vers les Alpes ainsi que dans le Midi. Enfin, des orages isolés moins forts que ceux d'aujourd'hui. Les températures, elles restent timides elles aussi, elles sont même très très fraîches le matin. Dans la journée, elles vont s'échelonner de 16 degrés à Cherbourg, je me pousse un petit peu, voici jusqu'à 20 degrés sur la moitié nord, 18 seulement à Paris. 20 degrés à Limoges pour la moitié sud et jusqu'à 27 degrés seulement sur la Corse demain. Alors demain, euh, nous serons vendredi 20, euh, 7 août, décidément, 4 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 6h33, qui se couchera à 21h19, ce sera la Saint Gaëtan. Voilà le dernier journal à 22h20, juste avant Tristan et Iseu, vous retrouverez Isabelle Béchler. Télématin à 6h45, très bonne soirée, à demain.